உங்கள் அல்சாஜி பண்ணையில் இருந்து வளர்ப்புக்கு தேவையான ஆடுகள் அனைத்தும் தமிழ்நாடு முழுவதும் டெலிவரி செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப தேவைக்கேற்ற நிறங்களில் முன்கூட்டியே புக்கிங் செய்து உங்களுக்கு தேவையான குட்டியை பெற்றுக்கொள்ளவும் தமிழ்நாடு முழுவதும் டெலிவரி செய்து கொண்டிருக்கேன் ஆடுகளுக்கு சிறந்த உணவுகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி யூவர் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கேட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு பிரயோஜனம் அளிக்கக்கூடிய வகையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக அந்த வீடியோ நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ஆடுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோத் ஆகிறதுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய நல்ல உணவுகளில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணுறது வந்து மக்காச்சோளம் தான் மக்காச்சோளம் அதை பற்றி தான் நம்ம அந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம மக்காச்சோளத்தை பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் இதுதான் மக்காச்சோளம் ஆல்ரெடி இவங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கேன் தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து சோளத்தில் இது ஒரு வகை இதோட பேர் மக்காச்சோளம்னு சொல்லுவாங்க அதிக ப்ரோட்டீன் உள்ளது வந்து இந்த மக்காச்சோளத்தில் ஒன்று சாதாரணமாகவே நம்ம குழந்தைகளுக்கு கூட நம்ம இந்த மக்காச்சோளம் கொடுக்கலாம் ஆடு மட்டும் அல்லாது ஆடு மாடு கோழி புறா இந்த மாதிரி எல்லா பிராணிகளுக்குமே இந்த மக்காச்சோளம் கொடுக்குறதுனால நல்ல க்ரோத் இருக்கும் இந்த மக்காச்சோளத்தை பொறுத்த மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சாதாரணமாக இதை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ண முடியாது அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் வாயில் போட்டு கடித்து சாப்பிட்னாலும் கொஞ்சம் கடினமாக தான் இருக்கும் இதை வந்து நம்ம ஆடுகளுக்கு நம்ம எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பெரிய ஆடுகளாக இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் முழுசாக கொடுக்கலாம் சாப்பிட்டு பழகிரும் ஆனால் சின்ன ஆடுகளுக்கு நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படிங்கும்போது இதை ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இதை வந்து ஒரு மிக்சியில் போட்டு ஒரு பாதியாக நுணுக்கியோ இல்லை இதை நீங்கள் மூடையாக வாங்கியிருக்க பட்சத்தில் இதை வந்து மொத்தமாக மில்லில் கொடுத்து அதாவது நம்ம குருணை மாதிரி நுணுக்கியோ ஸ்டாக் பண்ணி வச்சு ஆடுகளுக்கு கொடுக்கலாம் இல்லாத பட்சத்தில் அப்படி வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்க அந்த மாதிரி கொடுக்குறதுனால குட்டிக்கு அதிகமாக கொடுத்தா லாக் ஆகிடும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்க இதை வந்து நீங்கள் மாவு மாதிரி திரித்து நீங்கள் ஆடுகள் கொடுக்கக்கூடிய நம்ம தூசியிலையும் இதை கலந்து வைக்கலாம் இந்த மக்காச்சோளத்தை பொறுத்த மட்டும் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எல்லா ஆடுகளுமே வந்து இதை சாதாரணமாக ட்ரையாக வைக்கும்போது சாப்பிடும் சாதாரணமாக ட்ரையாக அதிகமாக நம்ம வைக்கும்போது இது ஃபுட்டு லாக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆடுகளுக்கு வச்சு பழக்கி தான் வந்து நம்ம அந்த மக்காச்சோளத்தை வந்து கொடுக்கணும் எல்லா ஆடுகளுக்குமே முதல் எடுத்தவொன்னே எடுத்து அங்கே ஒத்தங்கக்கூடிய அளவில் அதிகமாக கொடுத்துடக்கூடாது இந்த மக்காச்சோளத்தை பொறுத்த மட்டும் இப்போ ட்ரையாக கொடுக்கும்போது பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வயிற்றில் போயிட்டு அந்த ஈரம் போட்டதோட விரிவடையும் அப்படி விரிவடையும் போது ஜெரிமானம் லேட் ஆகும்போது குட்டிகளுக்கு வந்து வயிறு லாக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து நம்ம எப்போவும் போல் நம்ம சொல்கிற மாதிரி அரிசி நம்ம சொல்லியிருப்போமே அது மாதிரி ஒவ்வொரு கிளாஸாக கொடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட்டி பழக்குங்க இப்போ இந்த ஆடை பொறுத்த மட்டும் நம்ம வந்து அதிகமாக வச்சு பழக்கியிருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம அதுக்கு ஜஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு கப்புக்கு வைக்கிறோம் அப்படியுமே அது வந்து பழகுனதுனால அதுகளுக்கு ஜெரிமானம் பிரச்சனை இல்லாமல் சாதாரணமாக போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ எந்த ஒரு ஆடுகளுக்கும் முதல்ல நீங்கள் மக்காச்சோளம் வைக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் வச்சு பழக்கிறது நல்லது அப்படி வைக்கிறதுல அளவுகள் கொஞ்சம் பயமாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் முந்தினாலே நைட்டு மக்காச்சோளத்தை இந்த அளவு கொடுக்க போகிறீங்களோ அதை ஊரை போட்டு அதிகாலையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல விரிவடைஞ்சிருக்கும் அதை அதிகாலையிலே கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலுமே ரொம்ப நல்லது ஒவ்வொரு ஆடுகளுமே ஒவ்வொரு அளவில் சாப்பிடும் அதோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோங்கிறத நம்ம அறிஞ்சு புரிஞ்சு இந்த மக்காச்சோளத்தை கொடுக்குது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது எந்த ஆடாக இருந்தாலும் சரி எந்த மாடாக இருந்தாலும் சரி இந்த கோழியாக இருந்தாலும் சரி இந்த புறாவாக இருந்தாலும் சரி இந்த மக்காச்சோளங்கள் நீங்கள் கொடுக்கும்போது நல்ல க்ரோத் இருக்கும் கோழிகளுக்கெலாம் இந்த மக்காச்சோளம் கொடுக்கும்போது நல்ல முட்டை சைஸு நல்ல பெருசாக இருக்கும் மாடுகளுக்கு மக்காச்சோளம் கொடுக்கும்போது பால் சத்து கொஞ்சம் அதிகம் இருக்கும் சாதாரணமாக நம்ம குழந்தைகளுக்கு கூட இந்த மக்காச்சோளத்தை திரித்து கொடுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு இந்த மக்காச்சோளத்தில் சத்து இருக்குது நம்ம ஆடு மாடுகள் கொடுக்கக்கூடிய மக்காச்சோளங்களை பொறுத்த மட்டில் அடிக்கடி நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் எந்த விதத்துலையுமே வந்து அதில் புழு பூச்சிகள் எதுவும் இல்லாமல் அதாவது புழு இருக்காது மக்காச்சோளம் ரொம்ப ஸ்டாக் பண்ணிங்க அப்படின்னா சில சில வண்டுகள் இருக்கும் ஸோ அதுகள்லாம் இல்லாமல் நல்லா நீட்டாக பார்த்து எடுத்து கொடுக்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அந்த பிராணியை பொறுத்த மட்டும் அந்த டேஸ்ட்டுக்கு அது பாட்டுக்கு அடித்து சாப்பிட்ருவோம் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்தில் நீங்கள் மக்காச்சோளம் வைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு அளவுகள் இல்லை நமக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் அதை திருச்சி மாவாக்கி அதோட தீவனத்திலையோ இல்லை தண்ணியிலையோ கலந்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலுமே அதுக்கு நல்ல க்ரோத் அதோடய சத்து உள்ள போய் சேர்ந்துடும் இந்த மக்காச்சோளம் ஆட்டோட க்ரோத்
என்ன அளவுன்னு கேட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எப்பவும் போல் நம்ம பச்சரிசி சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு கிளாஸாக நீங்கள் வச்சு அதிகப்படுத்துகிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது எந்த வேலை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இடையில் ஒரு வேலை அதாவது நம்ம காலையில் புல் கட்டுறோம் மதியம் தண்ணி வைக்கிறோம் அதுக்கடுத்து அந்த கேப் ஒரு நாலு மணி அந்த கேப் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி நேரத்தில் அந்த மக்காச்சோளம் வச்சாலும் நல்லது தான் ஏன்னா நைட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி தூசி சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி மக்காச்சோளம் சாப்பிட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த ஜெரிமானம் ஆகிறது கொஞ்சம் கரெக்டாக ரொட்டீனாக இருக்கும் இல்லை நமக்கு வந்து அந்த டைம் செட் ஆகாது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறவங்க மக்காச்சோளத்தை வந்து நல்லா திரித்து மாவாக்கி ஆடு குடிக்கக்கூடிய தண்ணியில் கலந்து போட்டிங்க அப்படினாலுமே நல்ல க்ரோத் இருக்கும் மொத்தத்தில் அந்த மக்காச்சோளத்தில் நல்ல பிரயோஜனமான ப்ரோட்டீன் அதிகம் இருக்கிறதுனால நம்ம மக்காச்சோளத்தை ப்ரிஃபர் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது எல்லா வீடியோஸ் மாதிரி இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் மேலும் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைக்கும் அல்சாஜ்மா யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்கா